，奋斗的往事不堪回首啊！七年了吧？咱们来这个大城市已经有七年了，咱们存了多少钱了呀？够不够付房子的首期啊？好的，凑合吧。赶快买，不能凑合了。我发现呀、啊，房子又开始启动的迹象了。你想啊，过去十年，房价一直处于低谷，现在又开始回暖的现象了。我有个朋友在南村路买了一套房子，他说上个月的房价。比现在的要便宜五千块呢，所以我们要赶紧买。买完了房子，生孩子，人生大事就完成一半了。嗯。瞎跑什么劲？人家 Discovery 频道早就论证过了，下雨天走路要比跑步淋的雨少。可是跑步比走路快啊，跑步淋的雨啊，肯定比走路淋的雨要少得多、啊。你你不信啊？我一试。哎哎，你干嘛去啊？啊？你是在这个附近上班的吗？你不认识我？咱们俩在一个大楼里工作。我们以前老在电梯里碰见，有吗？啊，哦，怎么下这么大呀？不好意思啊，我还要赶车呢。对不起，对不起，对不起，对不起，不好意思，对不起，对不起。哎呀，小姐，你伞上面的水都滴我鞋上了啊，对不起啊。来，你站上。不好意思啊，哎，不好意思，不好意思，不好意思。行了，那个，你怎么不问我叫什么呀？不是同事吗？我要想知道，我肯定能知道啊。我不是说我不想知道，我的意思是，你今天的行为好像不是雷锋精神了，类似于做好事不留名。呃，雷锋也不是不留名啊，要不我们怎么知道他叫雷锋了？好，好，好，雷锋同志。哎，那我以后就叫你雷锋吧。声音还行啊，苏纯，如果把房子买在这儿，那以后工作换远了，上班会不会不方便啊？那你是想要一套属于自己的房子呢，还想要一份换来换去的工作？小贝跟海藻拉着手在街头 window shopping， 用海藻的话说。
光看不买，赌桌时尚。海藻永远不会买一件 New Arrival 的衣服，无论广告贴得多凶，任郑秀文、刘嘉玲还是国外影星，都不能撬开海藻大力水手把玩的钱袋。海藻买的衣服，全部都是经典款式，五折以后的处理品。他在新款上市的时候拼命试穿，然后瞄准那一款，常来看，常来等，直到有一天变成下跪处理品。你看这家店，哎，你看那个黑包，哪个？就那个，就那个，那个啊，那一款至少得五十岁以上的人拎吧？那地主婆拎的包好不好？一点都不好看。好吧，<笑>不过好像是新款的，是吗？<笑>哎，这家店是新的吧？哪个？那家？就这个，就这个。新，哎呀，新开的旗舰店呢？是吧？不过这家好像连一块真皮都没有，全是人造革的，还不如刚才那家呢，一点都不好。哎，刚才咱们在那边看的那家店叫 G A 是什么意思 ？G A 就是过位的意思，就走开，走开，不要买，不要买。胡说八道，人家上面写的是乔治阿玛尼。乔治阿玛尼是这样写的吗？不知道，好像真的不是这样写的吧？哎，你这什么什么牌子？字儿写的歪七扭八的。<笑>这个牌子叫飞拉嘎嘣毛拉，什么意思啊？就是说一只小鸟飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，然后嘎嘣翅膀折了掉地上就没了。飞拉嘎嘣，好记吧？<笑>你怎么什么都知道？女孩子嘴里混多了，自然就知道了。海藻对所有的高消费都有免疫力，唯独对冰激凌巧克力，这种诱惑好比是皮草钻石对贵妇的诱惑似的，无法抵御。以往每次路过，海藻总是会进去转一圈的。他好几次都下决心去买，最后又找借口逃脱。一个单球，二十五，这样的价格对于他俩来说。实在是太奢侈了。随便点，有我呢。不提冰激凌表面散发的醇厚光泽，就是装冰激凌的盒子，那种亚亚的巧克力色，精致的小勺，都让海藻抵制不住心中的欲望。以前，小贝总是试图买一个给他心爱的海藻吃，海藻总有他的理由，不知道吃哪个。对牌太长了，还有就是。我喜欢的那一款没有了，不就二十五块钱吗？不就一个冰激凌吗？在江州这地方，什么东西不得二十五块钱、啊？只要我的小猪喜欢吃，咱每次来都买一个。嗯，海藻真的很想吃，可一想到小贝那么节省的在存钱买房子，他就不好意思奢侈。还有姐姐，每次去都给妹妹买鱼或虾解馋。自己却不舍得吃一口。一想到每个人都这么努力勤勉，自己若如此放任的腐败一次，会很内疚。不要了，走。哎，小贝，我现在已经不那么爱吃冰淇淋了，而且真的没有我要的那一款了。再说了，天凉了，如果再吃冰淇淋，我肯定会肚子疼的。我可不想肚子疼呢。等着我啊！擦
草莓的，一个球。心吗？什么叫窝心啊？什么叫什么叫窝心啊？给你买这个不好吃啊？好吃，好吃。哎，小贝，那你尝尝。我不吃，哎、真的很好吃。不吃不吃，你尝尝吗？大街上我哪能吃冰激凌啊？真的很好吃，没人看见你。来嘛来嘛来嘛，不吃不吃不吃就不吃不吃不吃就不吃。我们快吃完终于，在不舍得和心痛中，小贝你尝尝嘛。海藻吃掉了一周的午饭钱。今儿晚上啊，哪也别去了。晚上有饭局，外滩男会所，听见没有？哎，海藻，你瞅你这不情不愿这劲儿，你知道那是什么地方吗？啊，外滩男会所，那普通老百姓从那儿走过去，都怕收钱。我哪有不情愿呢？陪人吃饭也是我工作的职责之一嘛，嗯，这还差不多，别忘了啊。嗯，这也是海藻最讨厌的工作之一。满桌子的菜，你永远不会下第一款。等桌上所有人都加一遍，你才有可能去吃别人剩下的口水。饭桌上，你不会全神贯注于菜肴。却要注意谁的杯盏里酒空了，菜干了，然后殷勤倒酒布菜，说一些自己都觉得很肉麻的吹捧的话，对每个人媚笑讨好，带餐逼，别人都酒足饭饱，而自己却腹中空空，了无滋味。明明钱最终落到的是老板的口袋，他只肯分其中小小的一毛给自己。而献媚的活儿，都要自己去干。今天晚上有应酬，晚上不能回去吃饭了，你自己吃吧。哪回来再亲你，乖乖的啊，你要有个好心情。吃午饭了吗？不想吃。那不行，你一定要吃，不要饿坏了小猪的胃。嗯。等着，我给你送一首好听的歌曲，嗯。听着。海藻笑着，无论怎么不开心，一看到这只大熊。
太早就会笑，他是那么形象。现在只要一看到大熊，海藻就觉得那就是亲爱的小贝。小贝很认真、很用心的爱他。在这个世界上，除了父母和姐姐，海藻觉得小贝就是他最亲的人。我的爱一直陪伴你左右。冷风吹入我胸口，是我为你在守候。眼神交汇时候，甜蜜的笑容。时间都会停止。这小伙大哥，哎，我先到了。没事，没有。他是新来的吧？以前没见过。没错，刚来的，还在试勇气呢。来，老哥。哎。宋秘书，不好意思，您刚说什么？我没听清楚。小郭今年多大了？二十五，成家了吗？还没，前途无量。奇怪，二十五岁没结婚就前途无量了？来，来吧，嗯，把你那六万块钱拿出来，我用一下。我姐要买房子，着急用钱呢。喂，听见没有啊？听见了，借多久啊？他没说，不过他说了，一有钱就还我们。明年五一还还可以。什么？明年五一？你又不是不知道他一个月工资多少啊？又能那么快还找你借啊？是我明年要结婚啊！行、啊，早一年晚一年有什么关系吗？不就领个证吗？但是我们要买房子啊，总不能这样租下去吧？我觉得租挺好的呀，买的房子又贵，而且换个工作就可以换个地方住。要是买的房子能这么换吗？也不能一辈子这么租房子呀。你什么意思啊？不想接是吧？不是，我就觉得这么一借吧，我们买房子这事儿就遥遥无期了。小贝，你要知道谁在借钱啊？又不是别人，是我姐。我就是一辈子不结婚，一辈子没有房子住，只要我姐说要，我都会给的。搞清楚，你现在搂的这个女人的命都是海平给的。当年要不是海平的一句话，他想要个弟弟，那我早就被我妈冲到厕所里面去了。我知道，知道，知道，你都说了一万多遍你的生存苦难史了。你妈跟你说，你背上那两个小窟窿是避孕环戳出来的，这幸亏没戳到脸上，要戳到脸上，不变成牛魔王了？真的，孩子，我我我之前真的不好意思去反驳你，人家海平要的是个弟弟，你是个妹妹，你瞎激动什么劲呢？你懂不懂啊？这是战略战术。他要说要个妹妹还能有我吗？哎，我告诉你啊，在我心里面，我姐比我妈还亲。我就是她带大的，我找不到工作也是和她和姐夫一起住了半年，我吃她的喝她的，我怎么能在她最危难的时候我不管她呢？郭海藻，我知道你和海平之间的感情。你把他当成你这个世界上最亲最亲的人，但是，但是你现在有我，你的一生将会和我在一起
，我会给你一个温暖的家，我们会有一个可爱的宝宝，你的命会和我的命拴在一起。我希望你能相信我，我会把我们未来的生活计划的很好。总有一天，你心里面只有我和宝宝才是最重要的，明白了吗？不讨论了，睡觉。嗯，海藻明白了，海平只是海藻的姐姐，不是小贝的。这两种在海藻这里交汇的情感，在海平与小贝那里，永远平行。是那个我知道。婷婷，快点儿，到时候到了。我在梳头呢。快点，快点。来了来了。来了李局长怎么说？日之地在于晨，你每天早上浪费在梳头时间上太多了，啊、早上时间多宝贵啊！可以了，过两天我们去把片子。要不这样，你让他们下午把材料送来，我再看一看。就算是读书，总不能不吃饭、不洗澡、剃光头，一切总为了学习吧？你就给我点时间吧，老妈。开学都初三的人了，你呀、啊，你给我好好的收心读书啊！吃，快点。嗯嗯。怎么了？最近学习出什么问题了？没什么问题，没什么问题。期末考试数学考了多少？还没考呢，你不清楚别瞎问。这不正直的爸爸免灾村口啊！你赶紧吃吧，上午不是开会吗？你早上堵车了。那我就不送婷婷了。哪能指望得上你啊？买车的时候说的好好的，为送女儿买的，买了以后就光为你一个人服务了哈。你送婷婷送了五次没？对不起了，闺女，爸爸工作太忙啊。那一会儿还是坐陈林妈妈的车走啊。嗯，陈林妈妈顺路，每天来接她。嗯，我给你拿书包去，你赶紧啊，小姐。还是没吃完饭呢，急什么呀？嗯嗯，牛奶又不喝完。那我也该走了。哎，你昨天洗我裤子，我钱包呢？昨天裤子洗了，拿出来，忘了，忘了给你塞口袋了啊。Sorry，Sorry。反正我不回来吃饭了。哎，还有啊，以后别老让陈林妈妈送婷婷，老麻烦人不好。我也不想麻烦人家，可靠你指望得上吗？要不，你想个办法。姐，我周末不能去你那儿了，我要出差。好，那你跟小贝说了吗？钱的事情。哦，那个，是这样。等我回来再送过去可以吗？很快的。好。啊，拜拜。什么事儿？那个，今天晚上什么时候出发呀？我票还没有拿到。哦，我行李都收拾好了，搁在办公室了，随时可以出发的。出差这事儿啊，我让小刘去了。明天呢，汤臣高尔夫这块儿有一活动，我打算让你跟我一块儿去。打扮漂亮点，精神点。哦，对了，别穿高跟鞋，听见了吗？哎。
。你不是出差了吗？怎么回来了？我要查哨，看看你有没有跟你个小妹妹勾勾搭搭。有，我这还没来得及打电话呢。走，走。这位位同志，净走就是跑的，犯规了。我是用走的。你什么时候走了？明明是来是走啊。你什么时候走？赶紧我，别打他！哎呦，好了啊，马上了啊！加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油，加油！这样吧，我也不欺负你。就算咱们俩同时出现，怎么样？什么呀？明明是我先到的，我的胸先出现的。你是男人，你是亏。<笑>你刚说什么？我说我的胸先出现的，你是男人，你是亏啊。嗯，好了，让我来看看，哪儿呢？在哪儿呢？小贝，你在干什么？你讨厌啊！你别。在家你不开灯，怎么了？前面要到啊！说话。我妈说，钱马上就到。真的呀？那你脸不高兴的样子干嘛呀？啊？没四万。三万也行啊，六万，六万，太厉害了，咱妈！哎呀，这关键的时候还是要看老同志的。老公，我爱死你了。海平罕见的亲昵的在苏纯面颊上亲了亲，头发都浮到苏纯的脸，而更罕见的。海平说的是咱妈，而不是你妈。看样子，有钱能使鬼推磨这话一点儿不假。四万还是你妈，到六万就是咱妈了。苏春庆幸自己做了个正确的选择。如果一分钱都没有，估计就是他妈的了。清水一杯，聊表寸心。哎，我在想啊，你看啊。我妈的钱已经早涨了啊！我的意思是说，我亲妈的钱啊，还早的钱马上也要到了，再加上咱们的钱，这个首付就够了。我打算，明天我就把这两天看的广告好好筛选一下，争取周末咱们就看房子，两个月之内一定要把房子搞定。如果快的话，紧接着装修、家具、家电，过春节咱们就可以把我爸、我妈还有冉冉接到新房子里过春。结了，当然，还有咱爸咱妈，一定要过来看一看的哦，是一定要的。你坐着啊，我给你做饭去。究竟是去还是不去啊？这个嘛，这事儿我还真做不了主。你知道我的工作呢是受上级安排，我要去哪儿也得领导同意，所以我暂时不能答复您。不过呢，为了不让你为难，我可以给你们陈总去个电话，这样他就不会再找你了。那我不打扰您了。
。哎，小波，这个周六你有没有时间？我要去一趟定山湖，可能有些事情想请你给我帮帮忙。我能帮你什么忙？呀，周六我得加班呢，这个我得跟陈总请示一下。没关系，我给他打电话就行了。呃，你手机号是多少？告诉我一下，我好联络你。真不好意思，我的手机这两天出了点故障，它掉到厕所里面，然后就一命呜呼了。<笑>我这两天正处于逍遥状态呢。那你补卡吗？嗯，不过了。你等等，这来的早啊，不如来的巧。今天上午啊，正好一个朋友拿他们的新产品让人试用啊，要填信息反馈，说这分明是一个女士手机，我怎么能用啊？正好你拿去用啊。就是别忘了，两个月以后填好里边的信息反馈表，交给我就行了。这样好像不太好吧？这个是新款的，看起来很高级的。我过两天就要买手机了，这个您还是留给您爱人用吧。没关系，你就拿着吧。我觉得这款手机倒是跟你的青春着急挺相配的，就别客气了。这也算是帮助推销商。行了，别客气了。那就谢谢您了，我先走了。啊，再见。嗯。你搞什么名字啊？还特意差人送一趟请柬，哎，怎么了？现在有身份了，不能屈尊了。大哥，瞧您说的，就跟您多想见我似的，是不是啊？<笑>我周六要去一趟定山湖，能不能让小郭陪我去一趟，帮帮我忙？大哥，这没问题。小郭只要您一句话，他随叫随到。怎么说，他也是你的员工啊，也得向你请示一下。我这次呢？也是因为实在掰不开人了，大哥，您这样说就见外了。大哥，您今后要有什么吩咐，您直接吩咐小郭去做就行了，真不用跟我再说了，怪麻烦的。我陈四福这块永远是一路绿灯，您看怎么样，大哥？行，那先谢了。好、啊，海导，能叫你海导吧？这小郭小郭的太陌生了。可以，宋秘书。上车吧。哎，哎，我说海导，真把我当出租司机啊？坐我的车居然要坐后排？为什么不能坐后面啊？这是基本的乘车礼仪啊。不好意思啊，宋秘书，我从第一次坐车就是坐后排的，不管是出租车还是其他的车，我不懂这种乘车礼仪。这是一种礼貌，只有乘客才会坐在后排，朋友之间呢？你得坐在前排，方便我们说话呀。宋秘书，听您这样说了以后，我都更觉得我应该坐后排了。你想啊，是领导，我们这种小兵应该跟您拉开距离才是啊。首长先请。我能问您一个问题吗？说吧。我看人家领导都坐小车，您为什么放着小车不开，要开吉普啊？而且我觉得这车好难看呢、啊，又高，上下又不方便，就跟坐轿子似的。我觉得上车的时候，下面最好再爬一奴才垫脚才能上来。<笑><笑>早知道您今天开这车啊，我就穿一条宽松一点的裤子了，牛仔裤。上这车还真是不太方便呢。我说海藻啊，这可不是一般的吉普车，这是路虎，英国皇室的专用座驾。你觉得它难看，可我觉得它是车里边最好看的一款。是吗？可是我怎么一听别人说好车都是奔驰、宝马呀、啊
。这开车的男人有血性的，都希望拥有一款路虎。在城市里憋得久了，都希望自己能像一匹野马一样，一头鬃毛迎风飘洒在草原上长大。路虎就是男人的腿，空中吹拂的风啊。我觉得您形容的跟诗一样，可是我好像还是没有看出来它到底哪里好啊。这车在城市里你是看不出来的，一旦出了城，尤其是到了山路上，你就会知道它的好了。哎，这个车会比奥迪贵吗？奥迪？哪款？你们老板那一款？嗯。三个以上。一个男人啊，这一生总得有一辆好车，若干知己，和一个。要不这一辈子可就太遗憾了。嗯，您刚才说和一个什么？<笑>莫非您都有了？如果我想要的话。喂，姐，你给我打电话了吗？我没收到，我的手机坏了，这是刚换的一个新的。今天，我今天在外地呢，我回不去，要不明天吧？我知道我会带给你的。我就怕周末银行不开门。对，那好，那你等我，拜拜。白早，那你姐姐叫什么呀？海伦，<笑>怎么突然不高兴了？有什么事儿啊？啊，没有啊。肯定有事儿，说出来听听，没准我能帮上忙了。就是我姐让我明天过去吃饭。不想去啊？那你就直跟她说呀。也不是不想去。是答应他带一些钱过去，可是我现在因为一些原因，我拿不出来这些钱。我去了也不知道怎么跟他说。算了算了，家里的事情烦死了。为什么拿不出来？银行周末不开啊？也不是了，这事儿挺复杂的，您就别问了。我这儿有点儿，不知道够不够，要不你先拿去用。不用不用了，我说的一点是挺大一笔的，我还是自己想办法吧。自己想办法，还不是和亲戚朋友借？那和跟我借有什么区别吗？就是不知道你要多少，你要要的多，我这儿现在还真没有。说一大笔，我还以为是多少呢。这盒子里有个信封，拿出来吧。现在也许是，但处的时间长了，你就不觉得了。反正你急着用，你又不是不还给我。行了，大大方方的拿着吧。那我要交利息吗？<笑>我没有第二职业，不放债。<笑>可我总觉
得我也不能找您借钱呢，这多不好意思、啊。你就把我当成是你的大哥哥，这不就行了？大哥哥，这哥哥也太大了点吧？我觉得叔叔还差不多呢。我有那么老吗？嗯，挺老的。乖孩子好，会不会聊天？啊，不算太老。有一点点老，好好好，不老不老，我可是看在您帮我的份上，我才违心改口的。我现在才知道什么叫拿人手短了。但是你要适可而止，你要是再想让我夸您年轻，那这钱我就不借了。<笑>累死了吧？啊！好，好，好，好，好了，好了。来，来，来，来，来，来。你知道我刚干嘛呢吗？我看那杂志，我练瑜伽呢。哈哈哈哈我说你这个姐姐呀，老是侵占我的福利。本来我们俩今天是要爱爱的，现在只能沦落成我给你按摩了。你不知道我今天有多累，我走了一天了。哎呦。我估计明儿早上一起来，我脚肯定起个大泡。哎，你说我要是这么走一个礼拜，我脚底下会起老茧，会埋下鸡眼的种子吧？啊，你会不会不喜欢我了？怎么会？你再长鸡眼，我也喜欢你的。我太同情我姐了。为什么？你是不知道买房那个火爆劲儿啊啊，让我有一种容颜即将喷涌而出的紧张感，那场面真的是太恐怖了。我怀疑啊，我这辈子都买不起一套房子住了。那我们就赶紧结婚吧，我们结婚攒钱买房子，要不我们就错过这波了。买不起就租呗，我就不信这个邪，咱非得买一套房子。好吧，既然你这么累呢。喂，现在。老板，今天不是礼拜六吗？我今天不太舒服，您让佩佩去行吗？什么？都在啊。我我从这边过去时间会挺长的。好吧，那就这么定了，拜拜。老板说一个客户要见我。让我现在打车过去。什么要见你啊？还不让你陪他们去 K 歌？你说你们这老板为什么呀？老让你去陪他们去，去干这种事情。人家客户来头挺大的，档次又高，受过高等教育的。他们只是想让我们去陪陪聊聊天，又不干什么。哼，你的工作包括陪聊吗？我已经忍无可忍了。哎呀。又不是每个员工都知道米兰昆德拉是谁，看得懂《百年孤独》，知道点笔画派在印象派里哪一段的。他们又不是为了找乐才去 K 歌的，他们不过是想找一个灵魂按摩师，男就是他们的灵魂按摩师。好、oh, ，我的灵魂按摩师。<笑>你乖乖在家等我吧啊。嗯，你什么时候回来啊？可能会晚一点啊。女孩子混世界不容易哦。小贝，你赶紧存钱娶了我吧，这样我就不用把我的学识都用在陪聊上喽。走了啊！按摩师早点回来啊！呃，我宣布，这次的换届选举大会顺利结束。每天堆在文山会海里，跟随领导四处拜访，真正是披星戴月。宋思明就一感觉，累。好
在办公室里，宋心里竟有一丝夜宴之后的空虚。总有一点点是自己放不下的，却想不起来是什么。很久没有见到那个梦游的女孩了，不知道她这个时间在做什么。莫名的，宋仿佛看见海藻在灯下拖着腮遐想。窗外夜色如水，他忽然忍不住想给海草打一个电话。喂，喂，小郭吗？一起一起上啊！郭，我是宋米罗。哎，你好。啊，不好意思，我那个钱还没有攒够。啊，没有，我不是催你还钱的。怎么我在你心目中就这么个形象？我就是想跟你打个招呼。啊？打招呼？海老，十点半。哎，嗯，您好。你不在家，我以为这会儿你都应该休息了。我还在加班呢。现在还上什么班？我们老板请人娱乐。在新东路的优派 KTV， 让我们作陪。啊，是这样。好吧，再见。姑娘们，姑娘们，一起来！来来来来来，海总，海总，海总，郭海总。啊。往后看，陪孟老板喝一个。这是我们公司的海总。好，哎，坐坐坐坐坐，快过来坐，过来坐，过来坐。海藻，拿着酒敬孟老板一杯。好啊，孟老板是咱的衣食父母。来，来，干一个。我敬您。好，我先干了啊。来来,来，咱们也喝起来，喝起来，来来来来来来来。宋思明心里忽然有些失望，他勾勒的那个场景，原来不过是自己内心的镜中花。纯粹的女子，在这个纷杂的世界里已经没有了，不过是自己的一个幻境而已那种略有些苦、略有些甜的滋味，让宋思明感觉自己又回到了十八九。显然，以他的身份和年纪，已经不需要假扮清楚了。他可以招手机来挥手机去，想要什么，甚至只需传递一个眼神。这样的日子是他在毛头小伙年纪特别羡慕的。可终于混到这个身份。他怎么又开始走回头老路了呢？宋思明暗自决定：如果海藻从 KTV 出来，像只惊慌的小白兔，穿着洁白的长裙，在夜色里四下环顾，他就会从暗地里悄悄尾随，默不作声地给他披上自己的风衣，然后鼓起勇气，在夜色的掩护下，拉着海藻的手，义无反顾地走。对，就是这样。孟老板，我看你这样今天是喝多了，还能喝几瓶这个？给我照顾好这孟老板啊啊！我一会儿过来。哎呦呦呦，孟老板，赶快，赶快就走啊！海藻既不是长裙飘飘，也不是四下环顾，却是在一个男人的怀中半推半就。宋思明怒火中烧，又拿起酒瓶砸醒那个不停拍海藻的醉鬼的冲动。不过多年工作练成的耐心，让他只是思想跑过去撒了一回。
sini.。整整两个多小时，两人除了问地址，没多说过一句话。海藻内心里有一股说不出的滋味，就好像心是阴天，快要下雨，不舒服，苦苦的、涩涩的，揪起的疼。这都找了您好些日子了，也没您什么消息。别大哥大哥的，天水乡黑社会，叫我宋秘书。大哥，我真是有急事儿，过两天可就是标书的截止日期了，您给个话，这我心里好有底呀、啊。这次是公开招标，我们不会干预，你自己做好自己的工作。成不成呢？要看自己的实力。关系突然就被拉开了。前几次陈四福叫他大哥，宋思明都默认了。可现在一副公事公办的样子，陈四福心想：得，前一阵大把的票子算白砸了。看着那张不阴不阳、不冷不热的脸，陈四福真想一拳打过去。大哥。我真的是，我求求您了，这几年的好日子我都没赶上。我们要是再这么不死不活的混下去，早晚让人家给吞了。您就看着咱俩是老乡的份上，帮兄弟一把。您的大恩大德，我是永世不忘。开公司做生意，这旁门左道一点不会，肯定是要吃亏。但你也不能拿那些个女孩子的尊严去换自己的利益。一个男人，要靠自己的本事，而不是把全部希望都寄托在旁门邪道上。回去吧，想明白了再来找我。不是大哥，我我这真是我这正忙着呢，你先回去好好想想。不送。宋秘书那儿，为我，为我们大家，多美言几句。事成之后，你放心，我们是绝对不会忘了你的。你看怎么样？好。海藻，太谢谢你了，你真是帮了我大忙了啊！谢谢啊。
么事儿？你别吓我，你这么严肃，我特害怕。我需要你的帮助，我需要你支持我一万二，我要的急，马上就要，我一有钱就还你。不是，我们两个人需要说什么借还这种话吗？啊？你先说到底出什么事儿啊？就是上次，我姐姐要用钱，我找你借，你不愿意。后来我偷偷找别人借了两万块钱，现在人家催着要了，我拿不出来。这张是九千。这张是一万三，明天去趟银行把钱取出来。密码是你的生日，赶快还给人家，啊！这个就够了。姐借钱，我没借。其实我挺后悔的，这事儿是我做的不对，因为我没有兄弟姐妹，我真的不能体会你的那种感受，真的。但是我后来一想，我说如果我和你不能开开心心的一起攒钱，一起买大房子，那还有什么意义？啊，你说呢？你姐让我把全部的钱拿出来给她，我承认我做不到，但是三分之一，我觉得我还是可以的。这样你可以快乐一点，我也可以安心，还能帮助到你姐。你说呢？你俩三全其美啊！好了，别想那么多了，在我这儿没什么大事儿。嗯。明天你把这个钱取完之后，里头还剩两千块，你拿这个钱把自己的户头存一个整数，啊，然后，呃，我们就开笔了，看谁存得多，看谁存得快，好不好？鉴于这个基础之上，我必须给你提一个建议，就是郭海藻同志面对于工作。这样三天打鱼两天晒网，这种状态，我提出批评。因为，你老跳槽这事儿真的特别特别不靠谱。你想啊，你跳槽之后，钱也不能涨，也不能升值，我们这个这个这个这个家庭收入也缓慢，真的不好这样，好不好啊？嗯，踏踏实实的努力工作多好。啊！怎么了？怎么了？说你两句还不行吗？哎，哎，好了好了好了好了，这样你要是不开心，咱们不工作都成。有我的妈，我养着你啊，好不好？你是我的女人，我得养着你啊。我带你吃香的喝辣的，好不好？带你过上幸福的小康生活。请进，孩子啊。宋秘书，陈总让我把标书给您送过来，麻烦您看一下有没有什么问题。啊，哎，坐。我还有事儿不做了。宋秘书，我非常感谢您在我困难的时候给予我的帮助。这里是两万块钱，我已经存够了。还有这部手机，您当时说是试用产品，两个月以后要还的。正好我男朋友也送我一部，所以这个也用不上了。
，里边的信息反馈书我已经填好了，手机真的非常不错，谢谢。宋秘书明显感到两人之间堵起了一道厚厚的墙。海藻每当结束一个动作，都将两手防卫似的抱在胸前，表现出一副敬而远之的架势。我这儿还有很多事情要处理，就不送你了。再见。再见。这是海藻用自己的方式委婉的跟自己道别。宋思明的心，竟像被撕开一条大口子似的，开始滴滴答答的流血。这个道别来得这样突然，突然到他的美好尚未开始就结束了，而他，什么也不能说，不能做，只能假装什么都没发生一样，依旧和海藻业务往来。心真的很痛，这种痛叫被拒绝。到我这儿来一趟。陈总，你好，你好，你好，小刘。陈四福闻讯，兴高采烈的往宋秘书办公室里奔，心里琢磨：看样子这小妖精还真管用，骨子里闷骚马到成功啊！第一次被宋秘书这么直呼其名的点名招呼，关系明显近了一步。以前都一直叫自己小陈的呀，大哥，你找我？你跟郭海藻说什么？我没说什么呀。那个，哦，我就让他。多关心关心您，你怎么就这么热心呢？你管好自己事儿就行，哪操那么多心？不是大哥，不是，钥匙拿回去，我没工夫看，我就是不看也知道，就你们公司那实力，想吃那块地，门儿都没有。不过你要实在愿意去做个陪衬，我也不拦着，但话我跟你说前头，不是，大哥，您误会了。我不是说要这整块儿，我我就要那边角料。我还有事，要出去。就我就要那边角料，就边上那个。郭海藻，你到底跟我这个财神爷说什么了你？你啊？你倒是说话呀你！您不是让我送资料吗？我就送了呀，我什么都没说。你什么都没说，你什么都没说，他怎么就变成那样了啊？你说他怎么就变成那样了？哪样啊？我真的一句话都没有说。郭海藻，你一句话都不说，我让你去干什么去了？我让你去沟通感情，你一句话都不说，你怎么沟通感情？陈老板。您一个月就给我三千六百八十块，我当然就只干三千六百八十块的活儿啊！您招聘的时候明明白白写的是文案工作，文案包括沟通感情吗？文案包括暗度陈仓吗？我除了文案打杂当信使陪吃饭陪唱歌陪跳舞，我就差陪人睡觉了。我总不至于您出那点钱我就让我卖身给公司吧？现在的人力市场在建，也找不到一个老板能够如意算盘打成您这样的。我郭家出售的是我十几年的知识，不是我这个人。你要是再有过分的要求，我就不干了。被工作需要吗？拜拜啊，拜拜。老
老板非但没有开除海藻，还给他升了职，换到楼下的办公室。但海藻得到的是一个闲职，每天同志招呼着各奔业务，唯独他，早早的就下班了。这可不是好现象。海藻加紧找工作，与其让人家放着坐冷板凳，看人冷面孔，让人撵走。不如自己腾空。老板心怀鬼胎的样子，不晓得要怎么整他。每次见他都礼貌、客气、周到，感觉很虚伪。嗨，姐，没事啊，你放心。此处不留奶，自有留奶处嘛。跳槽我拿手啊，拜拜。加油！喂，姐，我现在彻底搞不懂我们老板葫芦里卖的什么药了。如果他想让我去服侍什么人，他压根也没说呀。还有最近几次应酬，他都没招呼我去。我今天第一次工资领到了五千，还没名目，我心里七上八下的，不踏实。什么七上八下的？不用管那么多，有人给你送钱不要白不要，反正你自己跟他早就把话挑明了。他要是开你啊，你拿钱走也不吃亏啊。嗯。陈四福内心里坚信海藻跟宋秘书两人有一腿，海藻肯定在宋秘书那儿搬弄是非了。自己对海藻好。宋秘书迟早也会知道。既然尚都不喜欢自己的女人，也不至于这么忙吧？你看您这饭还没吃完。我这确实还有事儿，改天吧。回头你跟哥儿几个解释一下。啊，没问题，大哥，那都是自家兄弟。哎，对了，大哥，还有什么事儿吩咐我做的？没什么。我先走了，哎，那您慢点啊，开车小心。啊，回去。哎，再见，大哥啊，我回去再招呼一下啊。嗯、宋思明最近也与陈四福接触过几次，每次都是蜻蜓点水，每次都见不到海藻，每次都很失落